உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட பிடிச்ச நாட்டை சுத்தி பார்க்கணுமா தமிழ்நாட்டின் நம்பர் ஒன் டூரிசம் கம்பெனி ஜி டி ஹாலிடேஸ் கால் பண்ணுங்க டபுள் நைன் போர் ஜீரோ டபுள் எயிட் டபுள் டூ டபுள் ஜீரோ இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நாட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் மிக விரைவில் உலகம் எங்கும் திரிஷா நடிக்கும் பரமபதம் விளையாட்டு எழுத்து இயக்கம் கே திருஞானம் தயாரிப்பு பாரதி ராஜா உதய இயக்குனராக பணியாற்றிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி படத்தில் கமலஹாசனுடைய சம்பளம் பதினேழாயிரம் ரூபாய் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி படத்துக்கும் பதினாறு வயது நிலை படத்துக்கும் இடையில் பல வெற்றி படங்களை கொடுத்துருந்தார் கமலஹாசன் அதனால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கேட்ட முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளன்றதுக்கு அது ரொம்ப நியாயமான சம்பளம் ஆனாலும் இந்த படப்பிடிப்பு குழுவில் இருந்த எல்லோரும் ஒரு இருபதாயிரம் அல்லது இருபத்தாயிரம் ரூபா தான் சம்பளம் கேட்பார் அப்படின்னு நினச்சிருந்ததுனால அவரை மாற்றிட்டு வேறு யாராவது ஒரு நடிகரை போடலாமா என்று கூட பாரதி ராஜாவிடம் ஆலோசனை செய்தார் ஆனால் பாரதி ராஜாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சப்பானி பாத்திரத்தில் கமலஹாசன் நடித்தா மட்டும்தான் அந்த பாத்திரம் உயிர் பெறும் அப்படின்றதுல மிக உறுதியாக இருந்தார் சப்பானி பாத்திரத்தில் நடிக்க கமலஹாசன் மயிலாக நடிக்க ஸ்ரீதேவியும் ஒப்பந்தமான பிறகு பரட்டையாக நடிப்பதற்காக ரஜினிகாந்த் அந்த படத்துக்குள்ளே வந்தார் அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரஜினிகாந்த் மிகவும் பிஸியான ஒரு நட்சத்திரமாக இருந்தார் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் ஆகிய மூன்று மொழிகளிலே நடிச்சிட்டு இருந்தார் தினமும் பார்த்திங்கன்னா பறந்தபடியே இருப்பார் அவர் இன்றைக்கி ஹைதராபாட்னால் மறுநாள் பெங்களூர் அதுக்கு மறுநாள் சென்னை இப்படி பறந்து பறந்து ரஜினிகாந்த் நடிச்சுட்டு இருந்த காலகட்டம் அது இந்த பதினாறு இதில் படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ரஜினிகாந்துக்கு சம்பளம் எவ்வளோ தெரியுமா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய் இந்த படத்தினுடைய முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு பெங்களூரில் முடிஞ்ச உடனே ரெண்டாவது கட்ட படப்பிடிப்புக்கு கமலஹாசன் காந்திமதி ராஜ்கண்ணு ஆகியோர் சென்ற போது நானும் அவருடன் சென்றேன் இங்கேருந்து பெங்களூருக்கு ரயிலில் போய் அங்கே மோத்திமார் அப்படின்ற ஹோட்டலில் தங்கி குளித்து தயாராகிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் மைசூருக்கு புறப்பட்டோம் அப்போ பெங்களூரில் இருந்த மோத்திமார் ஹோட்டல் தான் இங்கிருந்து போகிற எல்லா சினிமாக்காரனும் தங்குகின்ற ஒரு பிரபலமான ஹோட்டலாக இருந்தது பதினாறு வயது நிலை படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு முழுசும் சிவசமுத்திரம் சிவசமுத்திரனுடைய பக்கத்திலே உள்ள கொள்ளேகால் டி நரசாப்பூர் ஆகிய ஊர்களில் நடைபெற்றது கமலஹாசன் பாரதி ராஜா ஸ்ரீதேவி ஆகிய எல்லாருமே சிவசமுத்திரத்தில் இருந்த அரசாங்க விடுதியில் தான் தங்கியிருந்தோம் அப்போது கமலஹாசன் பாணி கணபதியை ரொம்ப தீவிரமாக காதலித்து கொண்டிருந்தார் நாங்கள் தங்கியிருந்த அரசாங்க விடுதி இருக்குல்ல அங்கே டெலிஃபோன் கனெக்ஷன்லாம் கிடையாது இப்போ உள்ளது மாதிரி மொபைல் வசதியும் அப்போ இல்லைன்றதுனால தினமும் பாணி கணபதித்தை பேசுறதுக்காக படப்பிடிப்பு முடிந்த உடனே நானும் கமலஹாசனும் அங்கேருந்த டெலிஃபோன் அலுவலகத்துக்கு நடந்தே போவோம் ட்ரங்கால் புக் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்போம் இந்த ட்ரங்கால் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஆகும் இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் நானும் கமலஹாசன் அங்கே உட்காந்து முழுக்க முழுக்க சினிமாவை பற்றியே தான் பேசிகிட்ருப்போம் இப்போல்லாம் பெரும்பாலான படப்பிடிப்புகளை பத்திரிகையாளர்களில் உள்ளே சேர்க்கறதே இல்லை பெரும்பாலும் பாடல் கேசட் வெளியிட்டும் போதோ இல்லை படத்துடைய வெளியீட்டுக்கு முன்பாகவோ தான் பத்திரிகையாளர்கள் அந்த படக்குழுவினர் சந்திக்கிறார் ஆனால் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிலம் அப்படி இல்லை எல்லா படப்பிடிப்புகளுக்கும் இங்கேருந்து பத்திரிகையாளரில் இந்த தயாரிப்பாளர்களே கூப்பிட்டு போவாங்க குறிப்பாக வெளியூர் படப்பிடிப்பில் ரெண்டு மூணு நாள் பத்திரிகையாளர் தங்கி செய்திகளை சேகரித்த அனுபவம்லாம் கூட உண்டு அப்படி பதினாறு வயது நிலை படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு சிவசமுத்திரத்தில் நடைபெற்ற போது இங்கேருந்து சில பத்திரிகையாளர்களை நான் சிவசமுத்திரத்துக்கு அழைத்திருந்தேன் அவங்களும் வந்தாங்க இந்த படப்பிடிப்பெல்லாம் அவங்க பார்த்த பிறகு சிவசமுத்திரத்தில் பாரதி ராஜாவும் கமல்ஹாசன் தங்கியிருந்த இடத்துல ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது அந்த சந்திப்பின் போது பாரதி ராஜாவை அந்த பத்திரிகையாளர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி பேசின ராஜ்கண்ணு இந்த பாரதி ராஜாவுடைய திறமை பற்றி இப்போ உங்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாது இன்றைக்கி இந்த சினிமா உலகில் யார் யார் பிரபலமாக இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் சவால் விடக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் தான் பாரதி ராஜா அப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்குனரை தான் நான் இந்த பதினாறு வயது படத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு பத்திரிகையாளர்கிட்ட சொன்னார் பாரதி ராஜாவை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜ்கண்ணுக்கு முன்னாடியே எனக்கு பாரதி ராஜாவை ரொம்ப நல்லா தெரியும் பாரதி ராஜா ஒரு மிகப்பெரிய திறமைசாலி என்பதையும் நான் அறிவேன் ஆனாலும் ராஜ்கண் அன்னைக்கு புகழ்ந்து பேசினார்ல அந்த அளவுக்கு தமிழ் சினிமா உலகையே புரட்டி போடக்கூடிய ஆற்றல் பெற்ற ஒரு இயக்குனர் அவர் அப்படின்னு அப்போது நான் அறிந்திருக்கவில்லை அப்படின்றது தான் உண்மையான விஷயம் தான் அறிமுகப்படுத்துகிற டைரக்டர்ன்றதுனால பாரதி ராஜாவை பற்றி வானலாக ராஜ்கண்ணு போகிறார் அப்படின்னு தான் அன்றைக்கி நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் படத்தினுடைய முதல் கட்ட படப்பிடிப்பு முடிவடைஞ்ச உடனே அந்த செந்தூர பூவே அப்படின்னு தொடங்குகிற பாடலை எடிட் பண்ணி எனக்கு போட்டு காண்பித்தார் பாரதி ராஜா அந்த பா
பாரதி ராஜாவை எந்த அளவுக்கு முழுமையாக புரிந்து கொண்டு அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் அவர் பேசினார் என்பதையும் என்னால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது அந்த பாடல் காட்சியை ரொம்ப வித்தியாசமாக படமாக்கி இருந்தார் பாரதி ராஜா அந்த பாடல் காட்சியை பார்த்தபோது நம்ம என்றைக்காவது ஒரு படம் தயாரித்தா அந்த படத்தை இயக்குகின்ற பொறுப்பை பாரதி ராஜாட்ட தான் ஒப்படைக்கணும் அப்படின்ட்டு அன்றைக்கே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் பதினாறு வயதில் ஒரு பக்கம் இருக்க இளையராஜா இசையமைப்பாளராக அறிமுகமான அன்னக்களி படத்துக்கு வருவோம் அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படத்தின் மேலே மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்திருந்தார் பஞ்சாரன் வாஜர் ஆனால் அந்த படம் வெளியான அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்துக்கு வரவேற்பே இல்லை பாதி தேட்டர் கூட நிறையல அப்படின்றது தான் உண்மை இப்போ பாண்டி பஜாரில் பிக் பஜார் அப்படின்னு ஒரு வணிக வளம் இருக்குல்ல அங்கே ராஜகுமாரி அப்படின்னு ஒரு தேட்டர் இருந்தது நடிகை டி ஆர் ராஜகுமாரிக்கு சொந்தமான தேட்டர் அது அந்த தேட்டர்லேயும் அன்னக்களி படம் வெளியாகிருந்தது எல்லா ஊர்லேயும் உள்ள நிலமை தான் அந்த தேட்டர்லேயும் ஜனங்களே வரலை தினமும் மாலை வேலைகளில் அன்னக்களி படத்தினுடைய வசனகர்த்தாவான பஞ்சோரநாச்சலம் கதாசிரியரான ஆர் செல்வராஜ் அந்த படத்தினுடைய டேரக்டரான தேவராஜ் மோகன் ஆகியோரோடு நானும் இந்த பாண்டி பஜார் ராஜகுமாரி தேட்டர் வாசலில் இருந்துகிட்டு இருப்பேன் இன்றைக்காவது கூட்டம் வந்து இந்த தேட்டர் நிறையாதா அப்படின்னு ஏக்கத்தோடு நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த அன்னக்களி படத்து மேலே பஞ்சாரனால் எவ்வளோ நம்பிக்கை வைத்திருந்தாரோ அதற்கு சற்றும் குறையாமல் நம்பிக்கை வைத்திருந்தவர் கோயம்புத்தூர் விநியோகஸ்தரான அத்தானி பாபு அந்த படம் அவருக்கு அவ்வளோ பிடிச்சி போயிருந்தது அதனால தான் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துக்கு விநியோக உரிமையை வாங்கினார் அவர் தனக்கு அவ்வளோ பிடித்திருந்த அன்னக்களி படம் ஓடலன்னொடனே அத்தானி பாபுவுக்கு அப்படி ஒரு வருத்தம் கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் தான் சத்தியமங்கலம் அந்த சத்தியமங்கலம் காட்டுக்கு பக்கத்தில் பண்ணாரி அம்மன் கோவில் இருந்தது அந்த பண்ணாரி அம்மனுடைய மிகச்சிறந்த பக்தர் இந்த அத்தானி பாபு அதனால் அந்த கோயிலுக்கு போய் அம்மா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் இந்த படத்தை வாங்கினேன் இந்த படம் ஓடலேன்னா எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது இந்த படத்தை நீ தான் எப்படியாவது ஓட வைக்கணும் இந்த படம் ஓடிச்சுனா உனக்கு ஒரு தங்க மூக்குத்து போடுறேன் என்று வேண்டிக் கொண்டார் அத்தானி பாபு அவர் வேண்டுதல் பலிச்சதோ இல்லை பத்திரிகை விமர்சனங்கள் காரணமாகவோ இந்த அன்னக்களி படம் வெளியாகி ஒரு ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு படத்தினுடைய வசூல் ஏறத் தொடங்கியது ரசிகர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வர தொடங்கினார் அந்த படம் தான் இளையராஜாவுக்கு முதல் படம் அப்படின்றதுனால அந்த படத்தினுடைய வெற்றி விழாவை எல்லா ஊர்களையும் சிறப்பாக கொண்டாடி இளையராஜாவை தமிழக மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணார் பஞ்சோரநாச்சலம் அதன் காரணமாக அன்னக்களின் படத்தினுடைய வெற்றி விழா பல ஊர்கள் நடைபெற்றது இதில் மதுரையில் நடைபெற்ற விழா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விழா அன்னக்களி படத்தினுடைய மதுரை விநியோக உரிமையை பெற்றிருந்தவர் மர்சூக் அப்படின்ற விநியோகஸ்தர் விஜயகாந்தனுடைய வளர்ச்சியில் மிகுந்த அக்கறை கொண்டவர் மர்சூக் அவர் தான் எம்ஏ காஜா கிட்ட விஜயகாந்தை அறிமுகப்படுத்தி விஜயகாந்த் தமிழ் சினிமாவிலே அடியெடுத்து வைப்பதற்கு காரணமாக அமைந்தார் அன்னக்களி படத்தின் நூறாவது நாள் விழாவை ஒரு மாநாடு போல மதுரையில் நடத்தினார் மர்சூக் இளையராஜா எந்த அளவுக்கு தமிழ் ரசிகர்களை ஈர்த்திருக்கிறார் என்பதை எடுத்து சொல்கின்ற ஒரு விழாவாக மதுரையில் நடைபெற்ற அந்த அன்னக்கிளி படத்தினுடைய நூறாவது நாள் விழா அமைந்தது இளையராஜா மேடையில் தோன்றிய உடனே எழுந்த கைத்தற்றல் அடங்க ஐந்து நிமிடங்கள் ஆயிற்று மதுரையை தொடர்ந்து கோவையிலே அன்னக்கிளி படத்தினுடைய நூறாவது நாள் விழா நடைபெற்ற போது படக்குழுவினர் எல்லாரும் இந்த பண்ணாரி அம்மன் கோயிலுக்கு போய் அந்த அம்மனுக்கு தங்க மூக்கு செலுத்தி வேண்டிக் கொண்டு வந்தோம் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு எப்படி இளையராஜாவுக்கு ஒரு மறக்க முடியாத ஆண்டாக அமைந்ததோ அது மாதிரி எனக்கும் மறக்க முடியாத ஒரு ஆண்டாக அமைந்தது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த ஆண்டு தான் இளையராஜா இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு நடிகனாக சினிமாவில் அறிமுகமானது அந்த ஆண்டில் தான் நான் நடித்த முதல் படம் என்ன தெரியுமா காலங்களில் அவள் வசந்தம் முத்துராமன் ஸ்ரீ வித்யா சந்திரகலா ஆகியோர் நடிக்க எஸ் பி முத்துராமனுடைய டைரக்ஷனில் உருவான படம் அது அந்த படத்தினுடைய வெளிப்புற படப்பிடிப்பு கொடைக்கானல் நடைபெற்றது கொடைக்கானல் நடைபெற்ற போது அந்த படத்தினுடைய படப்பிடிப்புக்கு நான் ஒரு பத்திரிகை தொடர்பாளர் என்ற முறையில் சென்றிருந்தேன் காலங்களில் வசந்த படத்தில் ஸ்ரீ வித்யா ஒரு புத்தி சுவாதீனம் இல்லாத பெண்மணியாக நடித்திருந்தார் ரோட்டில் ஒரு நாள் போயிட்டு இருக்கும்போது ரோட்டில் போகிறவங்களாம் வழிமறித்து அவர் பேசுகிறது போல் ஒரு காட்சி அப்போது படமாக்கப்பட இருந்தது அந்த காட்சி நடிக்கிறதுக்காக சென்னையிலேருந்து யாரும் எஸ் பி முத்துராம் கூட்டு வரல கொடைக்கானலேயே யாராவது ஒரு பையனை பிடிச்சி நடிக்க வச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைத்து கொண்டிருந்தார் அவர் அங்கே இருந்த பல வாலிபரில் நடிக்க வைக்க முயற்சி பண்ணார் முத்துராமன் ஆனால் யாருமே எஸ் பி முத்துராமன் எதிர்பார்த்தபடி நடிக்கல அலுப்பாக இருந்த எஸ் பி முத்துராமன் திரும்பி பார்த்தபோது அவருடைய கண்ணில் நான் பட்டேன் சித்ரா கொஞ்சம் இங்கே வாங்க என்றவர் இப்போ பார்த்தீங்கள்ல என்ன நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன்னு அதை அப்படியே நடிங்க என்று சொல்லி என்னை இந்த காட்சியில் நடிக்க வைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு சிநேகிதி அப்படின்ற படத்தில் தான் என்னுடைய பெயர் முதல் முதலாக இடம்பெற்றது என்னுடைய பெயர் இடம்பெற்றதுலேருந்து சரியாக ஆறாவது ஆண்டில் நானே திரையிலே ஒர
ஒரு நாள் காலையில் எல்லாரும் படப்பிடிப்பில் அசம்பிள் ஆகிட்டாங்க ஆனால் ஃபிலிம் வரல ஃபிலிம் இல்லைன்ற விஷயத்த அந்த படத்தினுடைய கதை நான் நான் கமல்ஹாசன்ட்டு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு சங்கடப்பட்ட பாரதிராஜா ஃபிலிம் இல்லாமையே ஒரு வழியாக சமாளித்து நீங்கள் படப்பிடிப்பை நடத்திடலாம் அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்து நிவாசை கூப்பிட்டார் ஃபிலிம் இல்லைன்ற விஷயம் உனக்கும் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இன்றைக்கி அப்படியே ஒழுங்காக படப்பிடிப்பு நடத்திடுவோம் அப்புறம் சமாளிச்சுக்கலாம் என்று நிவாசிட்டு சொல்லிவிட்டு ரெடி ஸ்டார்ட்ன்றார் கமல்ஹாசன் எப்பேற்பட்டால் அவருக்காக தெரியாது உள்ள ஃபிலிம் இருக்கா இல்லையான்னு ஃபிலிம் இல்லைன்ற விஷயம் அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் அதை கொஞ்சம் கூட காட்டிக்காமல் பாரதிராஜா எப்படி சொல்கிறாரோ அப்படின்னா நீ காட்சியில் நடித்து முடித்தார் கமல்ஹாசன் நடித்து முடிச்சுட்டு அறைக்கு திரும்பினோடனே பாரதிராஜ வளைத்த கமல்ஹாசன் ஏங்க ஃபிலிம் இல்லைன்னா என்கிட்ட சொல்ல வேண்டியதானே நான் இது மாதிரி போராட்டங்கள்லாம் சமாளிச்சுட்டு தானே கதை நான் நான் வந்திருக்கேன் என்று பாரதிராட்டை சொன்னபோது தான் ஃபிலிம் இல்லைன்ற விஷயம் தெரிந்தே கமல்ஹாசன் நீங்கள் நடிச்சிருக்கான்ற விஷயம் பாரதிராஜாவுக்கே தெரிய வந்தது மொத்த சினிமா உலகையும் திரும்பி பார்க்க வைத்த திரைப்படமான பதினாறு வயது நிலை படத்தை முதல்ல வாங்கிறதுக்கு எந்த விநியோகத்திலும் துணியவில்லை என்பது தான் நிதர்சனமான உண்மை அந்த படத்தினுடைய ஃபோட்டோ ஆல்பத்தில் எல்லாம் கமல்ஹாசன் கோமனத்தை கட்டிகிட்டு பார்த்த பல விநியோகஸ்தர்கள் பாரதிராஜ் ஏதோ ஹார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருக்கார் போல் தெரியுது இதில் நாம மாட்டிக்கூடாது என்று சொல்லி அந்த படத்தை வாங்க மறுத்தார் இந்த அனுபவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது பாரதிராஜாக மட்டும் ஏற்பட்ட அனுபவம் இல்லை டி ராஜேந்திரனுடைய முதல் திரைப்படமான ஒருதலை ராகம் படமும் இப்படி தான் பல சோதனைகளை சந்தித்து விட்டு அதற்கு பின்னாலே தான் வெள்ளித்திரையை சந்தித்தது ஏன் அவ்வளோ தூரம் பாலாவனுடைய முதல் படமான சேது அந்த படத்தையும் வாங்குவதற்கு விநியோகஸ்தர்கள் முதலிலே மறுத்தார்கள் என்பது தான் உண்மை இத்தனை போராட்டங்களுக்கு நடுவில் அந்த படத்தை துணிந்து ஒருத்தர் வாங்கினார் என்றால் அவர் இன்றைக்கி குணச்சித்திர நடிகராக இருக்கிறார் ராஜ்கரன் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் விநியோகஸ்தராக இருந்தார் அவருக்கு இந்த படத்து மேலே நம்பிக்கை இருந்தது ஆனால் துணிந்து அந்த படத்தை வாங்கினார் இத்தனை போராட்டங்களெல்லாம் சந்திச்சுட்டு அந்த படம் வெளியாயிடுச்சு அந்த படத்தினுடைய முதல் நாள் காட்சிக்கு நானும் பாரதிராஜாவும் படத்தை ரசிகர்கள் எப்படி வரவேற்கிறாங்கன்னு பார்க்குறதுக்காக மிடில் அண்ட் தேட்டருக்கு போயிருந்தோம் அந்த படத்தில் டாக்டராக நடித்திருந்தவர் சத்யஜித் அப்படின்ற ஒரு இளைஞர் அவர் ஸ்ரீதேவி கூப்பிடும் போதில் மயில் அப்படின்னு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக கூப்பிடுவார் அவருடைய கூப்பிட்டது தான் தாமதம் தேட்டர்லேருந்து எல்லோரும் கோரத்தாக மயில் மயில் கத்த ஆரம்பித்தானுங்க எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு பாதிப்பு என்ன இப்படி தேட்டரில் கலாட்டா பண்ணுறாங்களே படத்தினுடைய முடிவு என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு தவிப்பு எனக்கும் பாரதியாவுக்கும் பிறந்தது படத்தினுடைய துவக்கத்தில் சின்ன சின்ன கிண்டல்கள் பண்ணாலும் படம் முடியும் போது இந்த படத்தை பார்த்த மொத்த ரசிகர்கள் எழுந்து நின்று பாரதியாவை கை தட்டி பாராட்டினார் ராஜ்கண்ட் பாரதிராஜா பற்றி என்ன சொன்னாரோ அது உண்மை என்பதை அந்த படத்தில் ஒவ்வொரு காட்சியிலும் நிரூபித்திருந்தார் பாரதிராஜா அந்த படம் வெளியான தினத்திலிருந்து மொத்த தமிழ் சினிமா உலகம் பாரதிராஜாவை கொண்டாடத் தொடங்கியது அப்படின்றது தான் உண்மை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் மொத்தம் அறுபத்தி மூன்று படங்கள் திரைக்கு வந்தன இந்த அறுபத்தி மூணு படத்தில் இருபது படங்களுக்கு நான் அப்போது பத்திரிகை தொடர்பாளராக பணியாற்றியிருந்தேன் சதவீத படி பார்த்தா ஏறக்குறைய முப்பது சதவீதத்துக்கு மேற்பட்ட படங்களுக்கு நான் தான் அப்போது பத்திரிகை தொடர்பாளர் நான் அந்த ஆண்டு பணியாற்றிய படங்களில் அவரணைக்கே சொந்தம் ஆடு புலியாட்டம் அன்று சிந்திய ரத்தம் காயத்ரி போனா ஒரு கேள்விக்குறி போன்ற படங்களும் அடக்கம் அந்த பட்டியல் இடம்பெற்றிருந்த அவரணைக்கே சொந்தம் படம் ஜெய்சங்கரும் ஸ்ரீ வித்யாவும் ஜோடியாக நடிக்க பஞ்சோர்நாச்சலத்தினுடைய கதை வசனத்திலே பட்டு இயக்கியிருந்த படம் அந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் சினிமா உரையிலே ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பாடத்தை எனக்கு அந்த படம் கற்றுக் கொடுத்தது அது என்ன பாடம் அப்படின்றத இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய அடுத்த பயில உங்களுக்கு சொல்றேன் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டி எஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் இன் டூரிங் டாக்கிஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க ஆ